president. Då tillåter jag mig att ställa följande fråga till justisministern. I en tid där statsråden och departementet varslar satsning på politiet, lägger Agda politidistrikt fram en nedbemanningsplan på grund av manglande resurser. Detta är ett distrikt som från för sliter fördi det inte får resurser till att möta en flerdubbling av folkmängden delar av sommaren. Inbyggarna och politikerna mister tilliten till att politiet vill vara till stede när situationer uppstår. Vad har regeringen sikre inbyggarna hjälp i akutta situationer när bemanningen stadig reduceras på grund av manglande resurser? Statsråd Knut Storberg, varsågod. President, eh, det är inte riktigt att Agder politidistrikt är utan resurser. Eh, och jag har gått in i tallen och sett eh, så ser vi också att Agder politidistrikt eh, i 2005 blev bevilget 314 miljoner kronor. Och i år så har man fått ett disponeringsskriv hvor man kan få lov att bruka 426 miljoner. Det är i den perioden en växt på 56,3 procent. det är inte manglande resurser. Det är ganska mycket resurser som är ställt till disposition för Agder politidistrikt. Och bara i löp av det sista året så har alltså bevilgningen ökt med 15 miljoner, alltså 15 miljoner mer att bruka i år än i fjor. Och det är en växt på 3,7 procent. Så er det jo slik at et hvert politidistrikt må holde seg innenfor disse økende rammene. Og hvis man bruker mer enn det man hadde i disposisjon i fjor, så må det tas inn i en år. Og jeg antar at det er noe av det som er grunnen til at man nå prøver å ta inn noe i Agder-fylkene. Så vil jeg også vise til at det blir ofte en debatt om antall politifolk og hvor mye penger man får når vi diskuterer politiets kraft. Men jeg har lyst til å gi honnør til Agder politidistrikt, fordi jeg vet at det er et distrikt som leverer godt og skaper mye trygghet. Så det skal ikke skapes et bilde av at her er det ikke politifolk som gjør jobben sin. Dette er et politidistrikt som etter mitt skjønn leverer godt. Bare siden 2008 så har man altså fått en reduksjon i saksbehandlingstiden i politidistriktet. Den ligger godt an på 107 dager. Og man har altså en oppklaringsprosent som ligger på 40,6 som jo er høyere enn mange andre politidistrikter, og faktisk over målsettingen. Slik at det ser ikke mørkt ut. Vi håper jo at også fremtidens budsjetter vil møte Agder sitt behov, sammenholdt med at regjeringen har valgt å legge sin hovedsatsing på at vi utdanner flere politifolk. En ting er å ha penger i hånda, en annen ting er at disse pengene bør gå til å ansette nye politifolk, og der er det jo sånn at da øh, var det nødvendig med et regjeringsskift i 2005, fordi at vi har altså tredoblet politihøyskoleopptaket, i motsetning til hva Høyre gjorde når de satt i regjering. Og således har vi i denne perioden utdannet altså over 1600 flere politifolk enn det man gjorde i forrige regjeringstid. Øh, og når alt kommer til alt, så er det det som er viktig hvis man ønsker seg flere politifolk også til Agder. Svein Hardt, vær så god. Takk, president. Jeg takker statsråden for svaret som for så vidt ikke var overraskende. Det vises til hva som er gjort, og det er jo flott. Men det er fortsatt en realitet at politimesteren på Agda sier at hun må redusere bemanningen fordi at hun ikke har penger nok til å drive videre. Så da kan det jo være at de gode resultatene endrer seg. 27 tjenestesteder skal bli til 11. Staben skal reduseres fra 592 til 550. Ordføreren på Vegårdsei fra Arbeiderpartiet sier etter møte med politiet i forrige uke at hun er fortsatt bekymret. Ordføreren fra Rødt i Risør sier han ikke er det minste beroliget. Til ordføreren i Tvedestrand som selv er politi sier, bruker uttrykket at nå har vi et tillitsproblem om måten politiet drives på. Er det dette som da understreker statsrådens mening, eller ser han at her er det et varsko som en må ta på alvor? Statsråd Storberg, varsågod. Men president, det ligger altså i bunn at vi utdanner langt flere politifolk enn det Høyre gjorde når de var regjering. Vi bevilger betydelig mer penger, altså 56 prosent mer også til Agder, enn det man gjorde når Høyre satt i regjering. Det er viktige elementer i en politisatsing. Alle i politiet er opptatt av at vi skal bevilge mer penger og utdanne flere. Så er det sånn at hvis man i Agder foreslår å redusere antall tjenestesteder, som det er sagt, så er det en diskusjon vi nettopp må ta i tider hvor budsjettene øker. Jeg holdt på å si å bruke et gammelt høyreslagord om å anvende pengene på best mulig måte. Det er ikke sikkert at det er slik at den strukturen i lensmannsetaten som ble bygd opp på 1800-tallet, er den strukturen vi bør beholde nå for å møte den type kriminalitet vi står overfor. Slik at jeg er opptatt av at politidistriktene skal klare å bruke pengene mest mulig effektivt, uansett hvor mye det er. 
Og de vil gjøre det i samråd med lokale myndigheter, som man har gjort i mange andre steder i landet, hvor man faktisk har fått flere patruller ut for å drive trygghetsarbeid, når man faktisk har tatt noen grep oppimot hvordan strukturen er. Men det er best å gjøre det i enighet med ordførerne. Svein Harberg, vær så god. Ja, president, jeg kappløper om hvem som har gjort mest historisk. Det er for så vidt uinteressant for å snakke om tryggheten nå og fremover. La meg ta et eksempel. Jeg nevner i spørsmålet sommeren der befolkningen opp til tredobles på Sørlandet. Vi hadde det samme med vinterstedene. Jeg er så heldig å ha et krypinn på fjellet. Det er riktig nok i Telemark, i Tokke kommune. I forbindelse med vinterferien var den som fyllekjørte på snøskuter og holdt på å kjøre ned barna mine og flere andre. Og vi ringte selvfølgelig til politiet. Politiet satt i skjeen, for der også har de redusert tjenestesteder. Satt i skjeen, det er minimum en og en halv times uttrykning for å komme til Halbjørnsøkken der vi har hytte. Og vi var i grunnen enige med politiet at det var bortkastet å rykke ut. Det er selvfølgelig både kostnadsbesvarende og effektivt, men det skaper ikke trygghet for innbyggerne. Den situasjonen er den frykter nå på Agder, når avstanden til tjenestestedene blir betydelig lengre ved at det reduseres fra 27 til 11. Synes statsråden det er ok med halvannen times uttrykningstid? Statsråd Knut Storberg, vær så god. President, det er en grunnleggende misforståelse representanten her legger til grunn, for det er altså ikke tjenestestedet som rykker ut når man legger ned et kontor. Det er rimelig værfast. Kaffetraktoren og kopimaskinen og sånn, det blir stående. Det som er resultatet hvor man har foretatt omlegginger i struktur, det er jo at man får flere politifolk ut og bruker administrative ressurser på folk i bilene. Det gjør responstiden kortere. Jeg ser representanten riste på hodet, men det er vår erfaring. Follow politidistrikt er et godt eksempel på det. Hvor man altså reduserte antall tjenestesteder fra 16 til 2. Og fikk en ekstra patrulje kjørende rundt, døgnet rundt. Og det er klart at det bidrar til at responstiden går ned. Og jeg er glad for at responstiden i norsk politi faktisk i snitt er altså mellom 8 og 10 minutter. Og jeg tror at vi skal kunne klare å gjøre den enda bedre hvis vi klarer å anvende ressursene på en best mulig måte, og sørge for at ressursene blir satt inn i politikraft ute, og da er det ikke sikkert det ensbetydende med å bygge opp kontorer.